வெண்ணிலா கபடி குழு எப்படி வந்து எங்கள் அப்பாவுடைய ஒரு முதல் குழந்தையோ அது மாதிரி இது அவருடைய இரண்டாவது குழந்தை எங்கள் அப்பாவுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் நான் அதனால் ரொம்ப எங்கள் அப்பா பார்த்து இந்த படத்தை என்ன சொல்லுவார் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் ஒரு முறையும் நான் அந்த படத்தை நான் எடுத்தேன் முதல் படம் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை குடிச்சிச்சு எங்கள் அப்பாவை வந்து அடிக்கடி எல்லாருமே சொல்லுவாங்க கபடி கபடின்னு காபடி தூக்கி வாழ்க்கையை கெடுத்துட்டேன் எங்கள் பாட்டி திட்டிகிட்டே இருப்பாங்க அதே கபடி மூலமாக எனக்கு ஒரு வாழ்க்கை கிடைச்சி எங்கள் அப்பாவும் ஆக்சுவலி எங்கள் அப்பா எனக்கு கொடுத்த நான் வாழ்க்கையை தான் நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஒரு நல்ல அப்பாங்கிறதோட ஒரு நல்ல நண்பர் என்னடி தங்கம் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் மறுபடியும் பாதிராஜா சார் அப்பாவோட இரண்டாவது படம் அது மிகப்பெரிய பாக்கியமாக நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த படத்தில் நான் நிறையா பேட்டை சொல்லியிருக்கேன் பாதிராஜா சாருக்கு வந்து இந்த படத்தில் தேசிய விருது கிடைக்கும் ஏன்னா வந்து நான் அப்படியே சீன் பேப்பர் கொடுத்துருவேன் கொடுத்துட்டு வந்துடுவேன் அவர் மொத்தமாக அந்த சீன் பேப்பர் உள்வாங்கிட்டு மொத்த சீனு சிங்கிள் டேக்கில் அப்படி பண்ணுவார் ஸோ எனக்கே வந்து ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு நடிக்கும்போது அதை ரசிச்சுட்டு இருப்பேன் நான் ஆசை டைரக்டராக வந்து நான் கரெக்ஷன்லாம் சொல்கிறது கிடையாது ரசிச்சுட்டு இருப்பேன் அப்படி தான் சொல்லுவேன் ஸோ அப்படி ஒரு ஒரு அற்புதமான மொமெண்ட் இந்த படத்துலையுமே எனக்கு அமைஞ்சது மீண்டும் வாய்ப்பு கிடைச்சா மறுபடியும் அவரோட மறுபடியும் நான் ஒரு படம் பணியாற்றுவேன் அப்புறம் சசி சார் ஃபஸ்ட் டைம் சுப்பிரமணியம் புரத்துலேயும் நான் அஸ்டினேட்ராக ஒர்க் பண்ண வேண்டியது ஸோ இப்போவும் நினச்சா சந்தோஷமாக இருக்குது சசி சாரோட ஒர்க் பண்ண மொமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ரொம்ப செட்டில் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பார் எந்த டைமும் எனர்ஜியாக இருப்பார் ஒரு பாசிட்டிவ் தாட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரு பேசும்போது சினிமா பற்றி பேசும்போது ஒரு பார்வை ஒன்றா இருக்கும் சினிமா மேலே இருக்கக்கூடிய பேஷன் ஒன்றா இருக்கும் அவருடைய நான் நிறைய இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்கேன் சமீபத்தில் ஒரு ஹீரோ வந்து நிறைய புதிய இயக்குநர்களை அறிமுகப்படுத்தினது எப்படி சூப்பர் ஃபிலிம்ஸு நிறைய புதிய இயக்குநர்களை வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் அறிமுகப்படுத்தினாங்களோ அவ்வளோ பெரிய நிறுவனம் உருவானதுக்கு முக்கிய காரணம் அவ்வளோ புதிய இயக்குநரும் எலில் சார் முதல் கொண்டு சூப்பர் ப்ரின்ஸ் மூலமாக தான் வந்து உருவானாங்க எலில் சார்ட்டு வந்து சசி சார்ட்டு வந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒம்பது புது டேரக்டர்ஸ் அவர் பண்ண படங்களில் வெளியே வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மறுபடியும் நிறைய புது டேரக்டர்ஸ்க்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும்னே இந்த மேடையில் கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா நீ ஒரு உதவி இயக்குநராக வந்ததுனால அவங்களுக்கான அந்த வாய்ப்பை நீங்கள் உருவாக்கி கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ அனைத்து உதவி இயக்குநர்கள் சார்பாகவும் நான் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ இமான் சார் அதாவது ஒரு பங்க்சுவாலிட்டி டைம் இந்த டைம் அப்படின்னா அந்த டைம் கரெக்டாக இருக்கும் அது வந்து பிஎன்சிக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அது ரொம்ப ரொம்ப நான் வந்து எளிமையாக இருக்கணுங்கிறது ஆனால் கேட்சியாக இருக்கணுங்கிறது அது தான் நான் விட்டு ஒவ்வொரு முறையும் சொல்கிறது நான் முழுமையாக ஒப்படைச்சிருவேன் ஒரு நாலு டீம் போட்டு அஞ்சு டீன் போட்டு ஒர்க் பண்ணுற பேட்டனே கிடையாது நீங்களே ஒர்க் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எது ஓகேவோ எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் நான் அப்படி தான் விவேகா சார் டீம் நான் வந்து லிரிக்ஸ் சொல்லும்போது சொன்னேன் நீங்கள் எழுதி உங்களுக்கு ஃபைனல் இதுன்னா கொடுங்க பிரதர் ஸோ அப்படி எங்கள் மூணு பேருடைய காம்பினேஷனில் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணி இது ஐ திங்க் ரெண்டாவது படம் ஏஞ்சல் நான் ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ இந்த படத்துடைய பாடல்கள் லிரிக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஸோ இமான் சார் கூட இன்னும் எத்தனை படங்கள் வேணாலும் நான் வந்து பணியாற்றுவேன் ஸோ இமான் சாருக்கு நான் ஒரு பெரிய ஃபேன்கிறதோட அவங்க அப்பாவுக்கு பெரிய ஃபேன் நான்